स्टूडेंट्स वेलकम टू माई YouTube चैनल मैंने पिछले क्लास में आपको चार्ज के बारे में बताया था ठीक है आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाँ एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ जैसे मैं कुछ बोलता हूँ जैसे मैंने पिछले क्लास में चार्ज बताया था चार्ज क्या अपना इंट्रेंसिक क्वान्टिटी होता है तो इंट्रेंसिक किसी पर डिपेंड नहीं करता है वो इंडिपेंडेंट होता है ठीक है मैंने बताया था कि वो इंडिपेंडेंट है लेकिन बताया था वो इंडिपेंडेंट है लेकिन बोल बोला था कि वो डिपेंडेंट है ठीक है तो थोड़ी मेरी गलती गलतियां कहीं कहीं होगी तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सपोज मैंने कोई पॉइंट लिया कोई इन्फिनिटी ठीक है इन्फिनिटी मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया क्यों लेते हैं आगे बताएंगे तो इन्फिनिटी से किसी सपोज कोई यूनिट चार्ज है मैंने यूनिट चार्ज प्लस क्यों लिया ठीक है उसको मैं किसी पॉइंट ए तक ला रहा हूँ ठीक है अगर कोई यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से ए तक ए तक लाया जाता है और उस लाने में अगर वर्क डन अगर डब्ल्यू है डब्ल्यू हो ठीक है तो पोटेंशियल डिफाइंड होता है कि डब्ल्यू बाई क्यू मतलब क्या हुआ कि वर्क डन पॉइंट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल और इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक ए तक ला रहा हूं ना तो तो ये पोटेंशियल जो है वो ए के लिए ठीक है तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इज ब्रिंगिंग फ्रॉम इन 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 ब्रिंगिंग ए चार्ज ए पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनेटिव टू अ पॉइंट ए इट डिफाइन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए ठीक है क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है क्यों है क्योंकि इसमें क्या होता है मैंशू तो है लेकिन डायरेक्शन इसमें नहीं होता है ठीक है तो इसीलिए स्केलर क्वांटिटी है ऐसा यूनिट क्या होता होगा इसका वोल्ट होगा जो कि जूल पर कुलम के इक्वल होगा जैसे क्या है तो अगर वन कुलम चार्ज को लाने में अगर ए तक लाने में एक जूल का वर्क करना पड़ रहा है ठीक है वन जूल वर्क डन फ्रॉम ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनेटिव टू अ पॉइंट तो उस तो जो उस पॉइंट की जो पोटेंशियल होगी वो एक वोल्ट होगी अगर डब्ल्यू एक जूल होगा और चार्ज अगर वन कुलम होगा तो उसकी जो पोटेंशियल होगी उस पॉइंट की एक वोल्ट होगी ठीक है ठीक है तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे शेयर करते रहे आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ सी मी नेक्स्ट वन